نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dear viewers I am your host Jameel Rathor and you are watching your favorite program Iqra in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent our today's program consists of 27th and 28th ayat or verses of Surah al -Rad of Holy quran e majid of furqan e hamid So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses and you are requested to repeat, listen to these verses according to the teaching of the Quran that means attentively, lovingly and silently so that God blessings may shower upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا کرام ہمارے سبق کا دوسرا مرحلہ اور اس مرحلے میں تلاوت کی گئی آیات یعنی ستائیس اور اٹھائیس آیات سورة الرعد ان کی ہم آپ کے سامنے تلاوت کریں گے لیکن لفظ بلفظ سپلٹ کر کے تلفظ کر کے پڑھیں گے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو اور کوشش کیا کریں جس طرح ہم لفظ کو ادا کرتے ہیں آپ بھی ادا کریں تاکہ زبان کی موفمنٹ غربی قواعد کے مطابق ہو جائے آپ پڑھنے میں فلوینسی محسوس کریں اور صحیح مخارج کے ساتھ تلاوت کریں تو یقیناً رب کا وعدہ ہے کہ ایک ایک لفظ پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایک حرف پر دس نیکیاں عطا فرمایا کرتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَغُوا لولا أنزل لولا أنزل عليه آية من ربه آية من ربه اور اگر وصل کریں گے یعنی کنٹینیو کر کے تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو پھر مِن رَبِّهِ قُلْ اِنَّ 
الله قل إن الله يضل يضل من يشاء مارک آف پرولونگیشن اس کو ہم پرولونگ کر کے اور طویل کر کے پڑھتے ہیں اور اس کی مقدار پانچ علف تک ہم طویل کر سکتے ہیں من یشاء ویہدی ویہدی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہا ہے جس کو اردو میں ہم دو تشمی ہے کہتے ہیں اور جہاں پر بھی اس صورت میں ہاں موجود ہو تو اس کو ہم سینے سے یعنی اپنے لور پارٹ آف دا لور پارٹ آف دا تھروٹ اور اپر پرو پارٹ آف دا چسٹ اور لنگز یعنی جو ہمارا پھیپڑے ہیں اس کی اوپری سطح سے یا ہمارے حلق کی سب سے نچلی سطح سے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پروناؤنس کرتے ہیں ہاں ویہدی ویہدی الیہی من اناب من اناب الذین آمنوا و تطمئن و تطمئن قلوبهم قلوبهم بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حرف تا ہے اور اس کے بعد تو جس کو ہم اردو میں توئیں کہتے ہیں وہ ہے اور ان دونوں کا الگ الگ پرونسیشن ہے لہٰذا ان کا مخرج ہم صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے اس طرح پڑھتے ہیں کہ تا کو ہم سافٹ کر کے باریک کر کے پڑھتے ہیں جبکہ تا کو ہم قدر پور کر کے موٹا کر کے اور اپنی زبان کا اپنی ٹنگ کا جو اپر پارٹ ہے اس کو ہم اپر جاس کے ساتھ لگاتے ہیں یا پیلٹ کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر تا کا پرونسیشن حاصل ہوتا ہے آپ مجھے دیکھئے سنیے کس طریقے سے دونوں میں ہم ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں تاتق تاتق پہلا جو ساؤنڈ ہے وہ باریک ہے دوسرا قدر موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے تاتق تاتق ما ان القلوب تاتق ما ان القلوب اور ناظرین کرام ہمارے سبق کا اگرہ مرحلہ اور تیسرہ مرحلہ اور اس مرحلے پہ ہم تلاوت دوبارہ کیا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رومنائز کر کے یعنی ٹرانسلیٹیٹڈ کر کے آپ کی سکرین پر وہی آیت لکھی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کو ہم تلفز کر کے دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ بار بار قرآن جب پڑھا جائے اور ساتھ آپ شامل رہیں گے تو یقیناً اس دوران آپ کو بہتر ادائیگی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا جان جائیں گے آپ کی اپروچ اچھی ہو جائے گی اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحیح تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی توفیق عطا فرمائے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا In Roman, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَغُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ اور کفار کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو کیوں نہ اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ 
if only a portent were sent down upon him from his Lord. In Roman, Ul in Allah, you will آپ فرمائیے نشانیاں تو بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ رکھتا ہے جسے چاہتا ہے اور رہنمائی فرماتا ہے اپنی بارگاہ قرب کی طرف جو صدق دل سے رجوع کرتا ہے سی لو اللہ سینڈیتھ ہوم ہی ویل اسٹری and guideth unto himself all who turn unto him. Roman Al-Ladheena Amanu Wa Tatma'innu Qulubuhum Bi Zikri Allah Ala Bi Zikri Allah یعنی جو لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں جن کے دل ذکر الہی سے دھیان سے سنو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں who have believed and whose hearts have rest in the remembrance of Allah verily in the remembrance of Allah do hearts find rest. Nazini Kiram Sabak ka akhri marhala hai or is marhale mein ti hum mukhtasaran explain kiya karte hai. To aige in ayat mein kya kaha ja raha hai usko janne ki koshish karte hai. Aqai kainat huzuri akram sallallahu alayhi wa sallam jis qom ki taraf mabuus kiye gaye wa qom badi jahil qom thi badi sakht gheer loog thi badi ana parast loog thi اور اپنے جہل کی وجہ سے اپنی سختی کی وجہ سے کلمہ حق کو اختیار کرنے اور اس کو ابزوب کرنے کے لیے اس کو جذب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے چنانچہ آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب انہیں غب زلجلال کی توحید کی طرف بلایا کرتے تھے ان سے مذاکرات کیا کرتے تھے ان میں کنورسیشن کیا کرتے تھے اللہ کی نشانیاں بتایا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ان نشانیوں کو دیکھنے اور سننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اور کہتے کہ جناب ہمیں تو آپ نے کوئی نشانی نہیں بتائی یہ ایک اور اعتراض ہے جو اکثر و بیشتر کفار و مشرقین کیا کرتے تھے پہلا اعتراض تو ہمیشہ وہ یہ کرتے تھے کہ جو آپ کچھ ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں یعنی قرآن یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے آپ اللہ کی نبی نہیں ہے اور دوسرا نبی مکرم کے معجزات کا انکار کیا کرتے تھے لہٰذا اس طرح کے جب حیلے اور بہانے کیے جاتے تھے تو غب زلجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دیجئے 
کہ نشانیت بہت نازل کی ہے قل ان اللہ بے شک رب زلجلال نے ایسا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار میرے آقا کو معجزات عطا فرمائے ابو جہل کہا کرتا تھا چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں آپ اپنی انگش سے اشارہ کیا کرتے تھے چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا ابو جہل یہ کہتا تھا کہ جناب ہم تو آپ کی صداقت و امانت کو مانتے ہیں اگر پہاڑ کے پیچھے آپ کہیں کہ فوج حملہ کرنے والی ہے تو ہم اس پر یقین کر لیں گے لیکن جب آپ کہتے میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ مختلف معجزات طلب کیا کرتا تھا کبھی کہتا تھا کہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیجئے ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیجئے ہمیں ہمارا کو برباد کر دیجئے کبھی کہا کرتا ان پہاڑوں کو زمین میں لٹا دیجئے تاکہ ہماری زمین کشادہ ہو جائے کبھی کہا کرتا کہ یہ آسمان ہم پر کیوں نہیں گر سکتا چنانچہ کبھی کہا کرتا کہ میری مٹھی میں یہ کیا ہے بتا دیجئے سرکار کائنات فرماتے کہ یقیناً میرے رب زلجلال بڑا کریم ہے میں بعد میں بتاؤں گا پہلے تری مٹھی میں جو موجود ہے وہی تجھے کیوں نہ بتا دے چنانچہ وہ کنکر میرے آقا کا کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں دینا شروع کر دیا کرتے تھے لیکن وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے اس لیے رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو گمراہی کے طرف جا رہے ہیں اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کرتا ہے وہ پھر ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جو نبی کا انکار کرے اسے ہدایت ہرگز ہرگز نہیں مل سکتی جو اللہ کا انکار کیا کرتا ہے نبی آ جاتے ہیں اللہ کا کلمہ پڑھا دیا کرتے ہیں لیکن جو نبی کا انکار کرے غب زلجلال فرماتا ہے کہ یہ قابل ہدایت لوگ نہیں ہے قابل نصیحت لوگ نہیں ہے اور یہ اپنے کفر پر قائم رہیں گے اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اگلی جو آیا مبارکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک دلوں کا اطمینان رب زلجلال کے ذکر سے ہے یہ بڑی عظیم الشان آیا ہے مبارکہ ہے لہذا آپ دیکھیں ہمیں کوئی غم ہو کبھی کبھی کوئی صدمہ ہوتا ہے کبھی دل بوجھل ہوا کرتا ہے کبھی ہم تنہائی کا شکار ہوتے ہیں کبھی ہم کسی کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے اور اکثر آپ کو یہ تجربہ ایکسپیرینس حاصل ہوا ہوگا کہ جب آپ اللہ سے لو لگا لیتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو دل سے وہ تمام اثرات زائل ہو جاتے ہیں جب آپ رب کی حضور سجدہ کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں دل میں اطمینان اور سکینہ آنا شروع ہو جاتا ہے آپ بہت پریشان ہے لیکن آقا کائنات کا ذکر کریں نہ شریف کی محفل مناقض کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا خوف آنکھوں کے ذریعے پگھل کر باہر آ جاتا ہے آپ کا دل بھر آتا ہے اور وہ جذبہ جو کسی خوف یا کسی وجہ سے تھا اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے سے زائل ہو جاتا ہے اور عشق مصطفی کی وہ مستی تاری ہوتی ہے کہ سارے کے سارے غم تکلیف اور مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے تو یہ وہ کون لوگ ہے صحابہ اکرام نے کیا کہا کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اطہار ندوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائن سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں تو ناظرین کرام اس آیا مبارکہ کو وہ لوگ جو پرٹیکولرلی ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کریں ہو سکے تو یہی آیا مبارکہ اللہ بھی ذکر اللہ تتم ان القلوب وضو کر کے اپنی انگلی سے اپنے سینے پر وہ مقام جہاں پر دل ہے اس پر لکھ لیا کریں کثرت کے اس کا ذکر کر کے اپنے آپ پر پھونک لیا کریں میرا ایمان ہے کہ غب زلجلال ہمیں صحت اور عافیت عطا فرمائے گا تو ناظرین کرام ہم انشاءاللہ کل پھر نئے سبب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے اقرا ایٹ اے آر وائی ڈیجیٹل ڈاٹ ٹی وی اجازت دیجئے اللہ و نسلی و نسلم علی وصوله الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم و کرم ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے اور پڑھانے کی اس پروگرام اقراء کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جس میں آپ صحیح تلفظ درست ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو مخرج کرنا اس کو پروناؤنس کرنا سیکھا کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ روزانہ 
اس کوشش میں اس تگدو میں رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے تو آئیے حسب سابق پروگرام کے آغاز کو ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں اور ہمارا آج کا پروگرام سورة الرعد کی آیت نمبر 29 اور 30 پر مشتمل ہے تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت This is the second part of our program and now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the words into words and you are requested to repeat with me so that God's blessings may shower upon us. <laughs> وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات طوبى طوبى لهم وحسن وحسن مآب وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة في أمة قد خلت قد خلت من قبلها من قبلها أمم لتتلو 
کرام آپ دیکھیں تتلوا یہاں پر واؤ ہے اور واؤ کے بعد حرف الف ہے اور الف کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو ایک اسکوائر بنا ہوا ہے ایک راؤنڈ سرکل بنا ہوا ہے چنانچہ جہاں پر بھی جس حرف پر یہ سرکل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھنے میں شمار نہیں ہوا کرتا تو یہاں پر واؤ کے بعد ہم وا کر کے اس کو پرولانگ نہیں کریں گے بلکہ محض واؤ کی ساؤنڈ کو پروڈیوس کریں گے اور اس کی حرکت کو پروڈیوس کریں گے امام اللی تتلوا تتلوا علیہم اللذی علیہم اللذی اوحینا الیکا وَهُمْ يَكْفُرُونَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَن اور اگر ملا کر پڑھیں تو بِالرَّحْمَنِ بِالرَّحْمَن قُلْ هُوَ ربی لا الہ لا الہ الا ہوا الا ہوا اور اگر سٹاپ کریں گے تو ہم باو کو ساکن کر کے اس طرح پڑھتے ہیں الا ہو اللہو علیہ توکلتو توکلتو و الیہ و الیہ متاب و الیہ متاب Now this is the third segment of our program in which we are showing these verses uh, written in Arabic calligraphic as well as translated or romanized for those who are familiar with Arabic, familiar with English alphabets as compared to the Arabic alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. <laughs> In Roman, Al-Ladheena Amanu Wa'amilu Salihati Tuba Lahum Wa'husnu Ma'ab Wa'husnu Ma'ab وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور عمل بھی نیک کیے مجدہ ہو ان کے لیے اور انہی کے لیے اچھا انجام ہے Those who believe and do right joy is for them and bliss their journey's end کذانی کا اوصلنا کفی كذلك أوصلناك 
fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluba عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ایک قوم میں جس سے پہلے گزر چکی ہیں کئی قومیں تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں انہیں وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا اور یہ کفار انکار کر رہے ہیں رحمان کا Thus we send thee O Muhammad unto a nation before whom other nations have passed away that thou mayst recite unto them that which we have inspired in thee while they are disbelievers in the beneficent. <laughs> In Roman, Qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi متاب فرمائیے وہی میرا پروردگار ہے نہیں کوئی معبود بجز اس کے اسی پر ہی میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی جناب میں رجوع کیے ہوں سی ہی از مائی لارڈ دیر از نو گاڈ سیو ہم ان ہم ڈو آئی پٹ مائی ٹرسٹ اینڈ ان ٹو ہم از مائی ریکارس ناظرین کرام ہمارے سبق کا آخری مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں تلاوت کی گئی آیات کی مختصر سی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش ہے آیت نمبر انتیس اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ایک عمل کیے ان کے لیے توبہ ہے اب توبہ کسے کہا جاتا ہے توبہ کے لغوی معنی ہے خوشحالی یا پاکیزہ زندگی اور یقیناً جو اہل ایمان کو زندگی رب ذل جلال عطا فرماتا ہے وہ اس دنیا میں بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور کل قیامت میں بھی اللہ تبارہ کا بطالہ انہیں پاکیزہ اور مقدس زندگی اور حیات آتا فرمائے گا چنانچہ توبہ کے لغوی معنی ہوئے خوشحالی اور پاکیزگی اب توبہ کسے کہا جاتا ہے حدیث مبارک میں اس کے اصطلاحی معنی کی طرف آئیں تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لوگوں نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں پھل ہوں گے تو آپ نے فرمایا ہاں جنت میں شجر توبہ موجود ہے یعنی وہ درخت جسے توبہ کہا جاتا ہے وہ جنت میں موجود ہے اور یقیناً اس پر بے شمار پھل ہوں گے اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہو اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا یعنی جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا اور مجھ پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا میرے چہرے انور کا دیدار کیا اس کے لیے خوشخبری ہو اس کے لیے توبہ ہو لیکن وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے جنہوں نے مجھ پر میرے چہرے کو دیکھا نہیں جنہوں نے مجھ پر وحی کو نازل ہوتے ہوئی نہیں دیکھا جن میں میرے انوار و تجلیات کو نہیں دیکھا وہ لوگ فقط میرا ذکر سنیں گے وہ میرے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے مجھ سے پیار و محبت کریں گے ایمان لے آئیں گے یہ صحابہ تمہارے لیے توبہ ہو ان کے لیے توبہ ہو پھر توبہ ہو پھر توبہ ہو تو تمہارے لیے ایک توبہ ہو اور ان کے لیے کئی کئی توبہ ہو تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ ان کے لیے بھی خوشخبری ہے ہمارے لیے اس سے بڑی خوشخبری ہے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ رسول اللہ یہ توبہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ توبہ جنت کا ایک درخت ہے 
جس پر جو اتنا طویل ہے اتنا کثیر ہے کہ اگر کوئی مسافر سو سال تک گھوڑے پر سوار ہو کر گھڑ دوار دوڑتا رہے تو اس شجر اس شجر توبا کو کراس نہیں کر سکتا تو آپ نے فرمایا اتنا عظیم الشان توبا تین مرتبہ فرمایا اس کے لیے ہے جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے شگوفوں سے اللہ تبارک و تعالی جنتی لوگوں کو لباس عطا فرمائے گا تو یہ توبہ کے متعلق ہے جو اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا اگلی آیہ مبارکہ میں رحمان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور رحمان کے ذکر کے متعلق بھی کئی احادیث موجود ہیں اس کی مختلف شان نزول ہمیں احادیث مبارکہ میں نظر آتی ہے کفار نے جب صلی حدیبہ کا موقع تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان لکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے رحمان کون ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان وہ ہے جو میرا رب ہے میں اسی کی عبادت کیا کرتا ہوں میں نے اسی پر توقل کیا ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے معلوم یہ ہوا رحمان اس مقام پر نازل ہوا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادات کر رہے تھے ابو جہل نے سنا کہ نبی مکرم یا اللہ یا رحمان پکار رہے ہیں وہ دوڑا دوڑا مشرقین کے پاس آیا دیکھو ہمیں تو کہتے ہیں دو خدا کو مت پوجو لیکن خود دو خداوں کو پکار رہے ہیں یعنی یا اللہ کہہ رہے ہیں یا رحمان کہہ رہے ہیں جب نبی مکرم کو سنا تو قرآن نازل ہوا فرمایا قلد اللہ عبد الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنا کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ پکارو یا رحمان پکارو اس کے سارے ہی نام بڑے پیارے ہیں معلوم یہ ہوا یہ رحمان کا شعر نزول ہے اور ایک اور معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جد الرحمان رحمان کو سجدہ کرو تو انہوں نے پوچھا رحمان کون ہے قلم مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان رحمان وہ ہے جس نے اپنے حبیب الحبیب کو قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے رب کو اللہ بھی پکار سکتے ہیں رحمان بھی پکار سکتے ہیں اور رحمان کا کلیمہ بھی وہ ہے جو رب کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں بن سکتا کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو ناظرین کرام قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی مختصر سی تفسیر تھی جو پیش خدمت ہوئی انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے چلتے چلتے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے اقرا ایٹ اے آر وائی ڈیجیٹل ڈاٹ ٹی وی دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر کل نئے سرے کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ غب العالمین اقرا